എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഇതിലുള്ളത് ഇൻവിസിബിൾ പൈപ്പിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കാണാൻ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോകളും അതിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഇത് നോക്കാം നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൽ പൈപ്പിംഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കോർണർ കണ്ടു കോർണറിൻ്റെ ഈ ഫിനിഷിങ് നോക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് കോർണർ ആ നാല് കോർണർ പറഞ്ഞതും ഇതുപോലെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ കോർണർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗവും നല്ല വൃത്തിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ പൈപ്പിങ് നമ്മൾ മീഡിയം കരണത്തിലുള്ള പൈപ്പിംഗ് ചേട്ടനാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കാണണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നല്ല ഭംഗിയിൽ ആ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണും ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂ നല്ല നല്ല വ്യൂ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉൾഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് വരിക ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിങ്ങിനുള്ള പീസ് വെട്ടിയിട്ടുള്ള നോക്കുക സ്ട്രിപ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ സ്ട്രൈറ്റ് പീസാണ് അതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ക്രോസ് അല്ല പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലെറ്റിന് പൈപ്പിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യരുത് സ്ട്രൈറ്റ് പീസ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കുക അത് ഇതിൽ ഈ ചരട് വയ്ക്കുന്നതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചരട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് വീതിയുടെ അതായത് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ അര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മടക്കണത് ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മടക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മടക്കി അത് കവർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണം പൈപ്പിംഗ് ഫുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പൈപ്പിങ് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇനി ആണ് നമ്മൾ ഇത് മടക്കി തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തലയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ ഇത് മടക്കി തയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചതുപോലെ ഈ തല ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മടക്കുക തിരിച്ച് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അര ഇഞ്ച് വീതിയായിട്ട് കുറയണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെങ്കിൽ പൈപ്പിങ് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കുക ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് അത് പ്രഷർ ഫുട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക ആ വീതിക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക പൈപ്പിങ് കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും നമുക്ക് എങ്ങനെ പൈപ്പിങ് രണ്ട് സൈഡിലും പൈപ്പിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ പൈപ്പിങ് വയ്ക്കേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ മാത്രമായിട്ടും പൈപ്പിങ് വയ്ക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും വയ്ക്കുകയും ആണെന്നാണ് കൂടുതൽ വൃത്തി ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ രണ്ടാമതൊരു ടൈപ്പുള്ളത് ഇൻവിസിബിളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ചരട് മാത്രം കാണും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കാണില്ല പക്ഷെ പൈപ്പിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വൃത്തി എപ്പോഴും ഇതാണ് കാരണം ഉൾ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേറൊരു കളറായിട്ട് കാണും 
അപ്പം ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കണം അത് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഓരോ രീതിയിലാക്കി എടുക്കുക ഇത് നോക്ക് ഇത് വേണ്ട ഇത് വേറെ ടിക്ക് മാർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് മാർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ തയ്ച്ചിട്ടുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഉള്ളിലിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് പുറം ഭാഗമാണ് ഈ താഴത്ത് ഞാൻ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുറം സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതുവരെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളടത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് അധികം രീതി നമ്മളിതിൽ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് വന്ന് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളടത്ത് നിന്ന് ഇതെത്ര കയറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു അറേഞ്ച് മോഡിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക അത് പൈപ്പിങ് പൈപ്പിങ് എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഈ അറേഞ്ച് വീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചു പോരുക അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തുണി ചുളിയാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കോർണർ വരുമ്പോൾ നോക്കുക ഈ കോർണർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത് നോക്കുക കറക്റ്റ് അവർ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചരടിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചരട് എത്തേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എത്തരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നിർത്തണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ സൂചി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരിക്കണേ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്ക്വയർ കോർണർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു മൂല്യം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാവും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വരുന്ന രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് മൂലയും ഇതുപോലെ വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തയ്ക്കാൻ മൂല കട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും തയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മൂല കറക്റ്റ് മൂലയായിട്ട് തിരിയും നമ്മൾ മറ്റേ സ്ലിറ്റ് തയ്ച്ചിട്ടുള്ള ഇതുവരെ ഇതെത്തിച്ച് അവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടേക്ക് തന്നെ അത് എത്തിക്കണം ലോക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് അറേഞ്ച് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യപ്പോഴും ഇനി ഇതിൽ നോക്ക് ഇതിൽ ഈ അടിഭാഗ തുണി നമ്മൾ പൈപ്പിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടിഭാഗത്ത് തുണി എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന തുണി ഒരു കാലിഞ്ച് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വെട്ടി കളയുക നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ശരി അവിടെ കാലിഞ്ചിൽ കൂടുതൽ നിർത്തരുത് എന്നിട്ടെല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കാരണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് രീതിയിലുള്ളതാണ് പൈപ്പിങ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകണം തയ്യൽ തുമ്പ് ആ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക
ini terici ini bola apabila ini macam kerja ni tu nak ke allah bagus nak ke nama kita ini terlalu correct terlebih na ini dalam perdana ini sudah dikira ini bagus na zaman ini corner apa ini corner tu ini dengan yang nak ke nama kita ini piping atau cuci itu ini side le khati dengan ini le apabila kita ini mana macam kerja ini mula ini mana macam kerja mula ini mana macam kerja itu anda ini dengan kita forty five ini kiri ceri ceri tu nama kita untuk tarik corak na orang Rana, awal tu panir lo, adil rana ah corner ni finishing kan, kami corner tu. Pada perhatian saya dekat 45 degree, rana ceri buat anda tu, air lekuk udah lewat tu, korang jeer tu, korang ni orang ni lewat tu perhati orang, kuri orang ni tight orang jeer. Apa correct 45 degree le, aji orang ni dah dibuat ni, nalla corner finishing tu. Pekan dia ni orang ke. Ari ada kerak title lah ini dah finishing ni tu. Ini tu baru nampak finishing ni tu. Tahun ni terdah mula ikhwan orang ni jadi. Nah, kerana ikhwan orang ni paler kum budi mutton dah. Ini saya rasa nak okey okey. Ikhwan orang ni jadi. Nah, nak perhati yang sangat dikira. Nampak ni satu side lihat perikiran orang ni nak okey anda. Nampak ni tadi cuman nampak pasti kerana orang macam kerana opposite side lah. Ada perhati yang sangat dikira. Tadi cuman nampak side lihat. Kat tiga side lihat ni. Ini baru macam kerana ni. Ini mula ni macam kerana. Correct itu opposite macam ke, nanti na patut jadi kiri ceri beli, awal itu mark kia, kerana amu oleri kia na correct na patut jadi kiri ceri beli, mula setiap ciri dalam amu oleri kia piping amu oleri kia tu urikiran kaya rada itu ikhna tu, adu perut terus lagi kia, correct piping ada amu oleri kia lah, mana amu oleri itu ikhna tu. Jadi baru orang kat teriwa cete orang kuttie kor teriwa jadi kerak tay kor. Tunggu, apa ini bagam, ala kerja ini. Ini ide bola tu, na, nama kita ni mata side ni mungkin piping atau cuci itu, ikor nasi cuci, asli cuci itu orang ni ala, na, saya rasa nama kita sahaja slit cuci itu bola ni ada orang dalam tu cuci yang jia. Kalau tuan ni ipa piping ni, nama lepas touch itu ada side itu kuda, nampak awasin dengan urus si cingur ni jia, macam ada awasin liat, tuan tu, saya ni dulu cingur ni liat. Macam ada dam tu ipa piping ni, ni buat piking ni, adum ini dah boleh tuan ni, nanti kita ni side itu cerita dah boleh tuan ni jia, nampak side itu nampak mana jia, arrange ke itu ikhya asli tu awasan itu terlalu tuan mula lagi. Correct asli cingin orang cek arti itu mana mana tu baik kan? Jadi nama kita correct abis ini kita tarik juga. Correct arrange juga ini lah, mana nama kita tarik tapi sebenarnya titlan jadi cerian, pernah nama kita rendah, dah dekat tien di belakang correct. Ah, urut level ni, nama kita si cedih boleh nama di corner asal dikira. Corner asal dikira, ada bawal tanah tanah itu tu ni curi ada, nama kita si cedih ni asal dikira. Ini straight tu ni lepas piping aja itu ni. Adi em piping cuci hilir, adi arnam, nama kita sih ciri aja, nalar uti. Nama kita cross piping ni jadi itu aja, piping cuci. Baca cuci bilah dari kita ni terang nama kita ini lagi terlalu. Pada malu, ini pada piping ya, attach itu kau ni. Ini ini side itu, nak kita malu, ini ni corner malu, tapi cuma ni mana, apa ni ulu ulu lirik mana kita ikut na, apa agung urut itu nak. Ada pada ini side itu, malu ini corner ni, correct itu, sisi itu orang. Prasar foot mana, atau ni, ini bahasa cembah, 
സാധാരണ പ്രഷർ കൂട്ടിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അപ്പുറം കറക്റ്റ് ആവണം അപ്പുറം കയറരുത് അപ്പോൾ അത് ഒപ്പം ഒപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ട് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ തയ്ച്ച് വരും വേണ്ടി പോകാം അതിന് ഫിനിഷിങ് വേണ്ടില്ല ഇതേപോലെ വേണം നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സൈഡ് ചുളിയാതെ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ട് ഒന്നാം മറത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗം തുണി കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആണ് ഇവിടെ തിരിച്ച് തയ്ച്ച് പോരുന്നത് വലിവ് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക അധികം വലിച്ച് പിടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ വലിച്ച് തന്നെ പിടിക്കും വേണം ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക അപ്പുറം കറക്റ്റ് അല്ലേന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു വലിയ വലിയ പിടിച്ച് പോരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് പോരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്ലിറ്റിലെ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത എല്ലാവർക്കും ഇനി ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലാതെ വെറുതെ പൈപ്പിങ് വെച്ച് തയ്ക്കരുത് ഉള്ളിലേക്ക് അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരിക്കലും കാണരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പൈപ്പിങ് ചുരിദാറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തു നിന്ന് കണ്ടാലും പുറത്തു നിന്ന് കണ്ടാലും നല്ല വൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയാറായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൽ പൈപ്പിങ് വയ്ക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എന്താ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിനിഷിങ് ആണില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും പൈപ്പിങ് ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്ക് പോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കണം എൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് കാരണം പൈപ്പിങ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും വളരെയധികം വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പം എല്ലാവരും പൈപ്പിങ് സ്വിച്ച് സ്ലിറ്റിൽ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക സ്ലിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവിസിബിളായിട്ട് പൈപ്പിങ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ള വീഡിയോ എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്